Cos'è l'inferno oggi e che cos'è il paradiso? Beh, insomma, il paradiso e l'inferno l'abbiamo qui dentro, eh. L'abbiamo qui dentro, eh. È di dentro, è di dentro, è di dentro che c'è eh, il meglio e il peggio. E Dante è proprio è un esaltatore di quello che, porta, che si porta dentro. Beatrice, e già, già Virgilio è il simbolo della sapienza, della sapienza greco-romana, del meglio che ha avuto l'epoca post-cristiana, insomma, ma è una, stata una preparazione, però, una preparazione all'arrivo del messaggio cristiano. L'arrivo del messaggio cristiano allora apre gli spazi infiniti, allora, perché allora, allora ci si accorge che ci sono delle creature che sembrerebbero valere un bottone e si accorge che sono tesori enormi. La, allora il criterio eh, di valutazione dell'esistenza umana non è più quella dei romani, neanche quella dei greci. E un altro, il più piccolo può essere il più grande, il più povero può essere, può essere invece il più ricco. Il potere. Ma Giustiniano, Giustiniano che scende da cavallo per, 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 per accogliere, per salutare una creatura, aiutare una creatura, no? Ma gli basta per, 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 per Dante, basta perché si è messo in paradiso, insomma. E tutta questa grandezza interiore che viene per quale motivo? Perché l'uomo, ciò che distingue l'uomo dall'universo, è il suo intimo. Dante, Dante eh, direi, è forse colui che riassume tutta la cultura dal, dell'antichità, però di parte, in particolare Dante ha vissuto in sé interiormente, ha l'esperienza interiore della vita cristiana e anche della vita della società, della vita società così come è vissuta, con tutto il peggio e il meglio che ha dentro. Ecco perché Dante allora... Esule, che cosa fa la Divina Commedia? Vuole lasciare qualche cosa che sappia che sia la storia umana in previsione del futuro, la lezione di scuola per il mondo di domani, per il mondo di domani. E lui fa una sintesi del passato, come per dire, però guardatevi che questa sintesi è un simbolo di quello che sarà il futuro. Insomma. Basterebbe ricordare quello che abbiamo appena appena alle spalle, l'epoca del 40 dal 38, dal 38 al dopoguerra, diciamoci la verità, insomma, Hitler prima e Stalin dopo, bisogna ricordare i campi di concentramento, che dicono i campi di distruzione, Auschwitz, eccetera, vuol dire che come veramente si crea l'inferno per tante creature, là dove si dimentica la dignità dell'essere umano. Dell umano. E allora, tutto questo... Tutto questo accadrà e anche si ripeterà sempre se l'uomo dimenticherà proprio le sue origini. Dante ha il coraggio, poi Dante ha il coraggio di, fare, di mettere al centro della, della storia umana, a metterci Cristo Signore, il mistero del Verbo incarnato, eh, altro che aver paura di mettere a parlare delle radici dell'Europa, dell delle radici cristiane dell'Europa, vuol dire che siamo diventati piccoli, meschini, meschinissime creature. Non conosciamo niente della storia del passato, ne crediamo che basta, adesso un tocco, basta usare qualche parola di, un po' diversa, uh, adesso basta pronunciare il nome, il nome eh, della, del, 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 della guida della, della, della Spagna di oggi. Uh, e Zapatero. E Zapatero. E abbiamo qualche gruppo, che si pre, qualche gruppo politico che si presenta di, con l'intenzione di ripetere Zapatero in casa nostra, beh, veramente bisogna dire tentative del genere sono state fatte, ma sono tutte in, hanno finito tutto in, uno, in un fallimento totale, insomma. Noi siamo in epoca della stupidità infinita, siamo in un'epoca in cui la nostra generazione rischia di perdersi dietro gli eventi, di, gli eventi della, 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 della trasmissione reality show, l'isola di Spamosi, eh, a Perbacco. Eh. I grandi eventi sono la rabbia per tre o quattro donne, che quando si arrabbiano si guardano insieme sono un segno della, della sciagura umana, insomma. Ora, ma io però non sono pessimista. Io, sono, io ritengo per davvero invece che questo è un momento storico, decisivo, perché le possibilità del futuro sono enormi.